Aga täna oleme siis teises kuningata raamatus, meie jagunenandud kuningriigi sarjas. Ja täna tuleb teemaks, Jumala kartmatu tee on raske. Oleme siis teises kuningata raamas ja kolmandas peatükis. Jumala kartmatu tee on raske. No raske on vaadata, kui inimene hakkab ära eksima. Ma mäletan neid, neid väikse ja armsaid lapsi, kes on meie laste laagrites käinud ja pühapäeva koolis käinud. Ja mõned neist on äh, natuke suuremaks saanud. Nüüd nad on teismelised, noored. Ja raske on vaadata, kuidas mõned on, on meelega valinud rasked teed, valet teed. Ma näen nende Facebooki profiile näiteks, et profiili foto ja pilti. Ja ma näen, et nad on meelega oma välimuse nagu koledaks muutunud, muutnud. Ma näen, et, et nad on vist vihased. Äh, ma ei tea, vanemate peale või maailma peale. Võibolla, et nad vihkavad isegi ise ennast. Ja seda on näha. Kuidas, kuidas nad ennast riietuvad ja mida nad on oma näoga teinud. Ja mõned on isegi segaduses. Ma olen kuulnud, et mis soost ma olen. No ma ei tea. Ma olen sündinud tüdrukuna, aga võibolla ma ei ole tüdruk. Suur segadus. Nad on valinud, nad on kuulnud evangeeliumit, aga vähemalt hetkeks on nad valinud väga rasked teed. Ja täna kolmandas peatükis teises kuningate raamatus me näeme, kuidas üks Israeli kuningas valis endale rasked teed. Miks Jumala kartmatu tee on nii raske on? Jumala kartmatu tee on nii raske esideks, sest pooleli jätnud meele parandus Ei loe. Aitäh. <laughs> Poolele jätnud meele parandus ei loe. Luome praegu um, kolmandas peadükis salmed üks kuni kolm. Ja Jooram, Ahabi poeg, sai Samarias Israeli kuningaks Juuda kuninga Joosafati 18. aasta ja ta valitses 12. aastat. Tema tegi kurja isande silmis, aga mitte nõnda nagu te isa ja ema, sest ta kõrvadas paali samba, mille ta isa oli teinud. Omente ei püsis ta nebati poja Jeropeami patudes, mille ka too oli saatnud isoli patu tegema. Neist ta ei loobunud. Joora meil oli nagu poolele jätnud selline meele parandus. Ta mõtles, et võibolla ma saan mingit kokkulepet Jumalaga teha. Ma saan mingisuguse diili teha Jumalaga. Mina, mina annan äh, järgi selles valdkonnas ja siis Jumal peab... Äh, Mulle midagi ka andma. Piib ütleb, et Jooram kõrvaldas paali samba, mille isa ja ema oli püstitanud. Aga ta teenis edasi need kultvassikaid. See on see pat, mida Jerobeam, isuali esimene kuningas rajas. Oli see kultvassika um, usku. Aga te, te teenis ne, neid edasi. Võibolla ei oora, ta, võibolla ta mõtles, et sest ta väga Jumala ei kartnud, võibolla ta mõtles, et no ma mäletan, et kui, kui isa ahab, minu isa valitses, kogu aeg käis need profetid ja need, need muud, kui tulid ja ütlesid halba tema kohta 
ja segasid. Võibolla ma natuke annan järgi, ma, ma, annan, ma teen midagi, ma, ma võtan ära selle paali samba näiteks. Võibolla sellest piisab, siis Jumal jätab mu rahule. Võibolla Jumal isegi natuke õnnistab mind. Aga pooleli jätnud meele parandus Jumalaga ei loe. Sest tegelikult ta ei olnud meilt parandunud. Ta lihtsalt tahtis mingisugust tiili teha Jumalaga. Ma, ma kõrvaldan paali samba ja siis Jumal see pead mind õnnistama või vähemalt rahule jätma. Aga sina oled Jumalaga nüüd soodsat tiili teinud. Sa oled milleski võibolla loobunud ja ootad, et siis Jumal siin õnnistaks. Kuigi sa oled mitu asja tegemata jätnud. Võibolla sa oled õelnud Jumalale. No Jumal, ma siis käin kirikus igal päeval. Ja siis sellepärast sa pead mida õnnistama. Ja ma rohkem ei tee. Ma, ma elan nii, nagu ma olen kogu aeg elanud nädala sees, aga pühapäeva hommikul siis ma olen sinu teenistuses. No see Jumalaga ei loe. Ta tahab, ta tahab sind täielikult. Ta tahab sinu südamud. Ta ei taha, et, et lihtsalt sa istud siin kirikus pühapäeval, aga muidu sa elad just nagu iga teine maailma inimene nädala sees. Sellest ei piisa, sellest ei aita Jumalaga. Ja siis me näeme, et ära eksinul ei ole Jumala kaitsed. Jooram vist ta arvas, et nüüd mul on, Jumal on siis, ei ole enam minu vastu vähemalt. Aga ära eksinul ei ole Jumala kaitsed. Loome edasi, salmid neli kuni kümme. Moabi kuningas Meesa oli lamba kasvataja ja tema andis maksuna Israeli kuningale sada tuhat lambat alle ja sada tuhande jäära villad. Aga kui Ahab suri, siis Moabi kuningas taganes Israeli kuningast, siis läks kuningas suuram päeva pealt Samaariast välja ja luges üle kogu Israeli. Ja ta läks ning läkitas teate Juuda kuningale Joosafatile. Moabi kuningas on minust taganenud. Kas tuled koos minuga südima Moabi vastu? Ja to vastas, tulen. Ma olen nagu sina, minu rahvas nagu sinu rahvas, minu hobused nagu sinu hobused. Ja ta küsis, mingisugust teed me lähme? Ja Jooran vastas, edumi kõrbe teed. Nii läksid Israeli kuningas ja Juuda kuningas ja Edomi kuningas. Aga kui nad olid käinud seitsme päeva tee, siis ei olnud vett sõja väel, ega loomadel, kes nende kannul käisid. Ja Israeli kuningas ütles, oh häda, külab on Isand kutsunud need kolm kuningat, et neid Moabi kätte anda. Mis praegu toimub poliitiliselt vanas testamentis? Me teame, et kuningas Ahab, ta oli Israeli kõige kurjam kuningas, tema oli surnud, kui ta läks sõtta ähm, ähm, raamot kiljadis. Ta tuli koju ähm, haavatuna ja siis suri. Peale tema hakkas valitsema Ahasja tema poeg. Aga siis tema kahe, kahe aasta pärast suri, mingisuguse õnnetuse pärast. Ja siis Ahas ja Vend ja Ahabi teine poeg Jooram oli järgmine, kes peaks valitsema ja tema hakkas valitsema. Ja siis selle, selle ajal, kui Ahab suri ja siis oli selline nõrk kuningas Ahas ja Siis Moabi kuningas mõtles, nüüd on see, see õige aeg. Mina enam ei maksa mitte mida Israelile. Muidu, muidu Moabi kuningas oli Israeli ähm, alde, ta pidi maksma talle. 
ütles, ma enam ei maksa midagi, ma enam ei saada mitte mingit looma, mitte mingit villa. Siis Jooram, Jooram ütles, see ei sobi, ma tahan, et Moab oleks ikka minu alla, nagu alla rüük. Joosafat, kas tuled minuga sõtta ja ma alistan Moabid ja ma näitan neile, et ma, nad peavad mulle maksma igal aastal nii palju. Joosafat oli selline true, um, true liitlane. Ta ütles, nagu ta ütles Ahabile, ma tulen. Minu rahvas on nagu sinu rahvas, minu hobused nagu sinu hobused. Me oleme üks ja me läheme koos. Ja nendega koos äh, läksid ka Edomi kuningas. Ilmselt Edomi kuningas pidi ka Israeli, kas Israeli või Juuda teenima. Ja Joosavad küsis Joorami käest, aga millist teed me võtame? Kuidas me läheme Moabi, Moabile? Ja Jooram vastas, et me ei lähe nii nagu Moabi kuningas ootab. No kui sa, kui sa tunned natukene äh, Israeli äh, nagu kaarti, geograafiat, siis sa tead, et et Jordani jõgi jookseb alla surnumere sisse. Ja kohe surnumere kõrval, seal, see oleks ida poole, on Moab. Aga Juuda Israel emad oli teisel pool Jordanid. Ja Jorm ütles, no see Moabi kuningas, ma tean, et ta ootab, et me läheksime üle Jordani ja otseselt Moabi äh, maale. Ja sellepärast on Moabi kuningas, et ta valmistud, on kindlustatud neid linnad seal, äh, ta ootab meid igalt poolt, aga mida meie teeme? Me läheme teisele poole. Me läheme surnumerest nagu lõunas poole ja siis tuleme alt Moabi vallutama. Ja Joosafat kiitis heaks selle plaani, nad läksid koos. Aga probleem on selles, et, et seal mere, surnumere all, lõunapool, see on kõik kõrbe maa. Ei ole, ei ole vett, ei ole midagi süüa, mitte midagi, lihtsalt kõrbes. Ja juhtus nii, et nad sattusid hätta. Ja siis Jooram ütles, oh, vaata, mis on juhtunud. Ma arvasin, et Jumal jätub mu rahule, Jumal võibolla õnistab, aga ei õnista. Jumal annab meid, meid kõik kolm kuningat muabi kätte. Sest me kõik sureme siin kõrbes. Ära eksinul, ei ole Jumala kaitsed. Joora ma arvas, et no, ma olen Jumala ka tiili teinud. Selle baali sambad ei ole enam. Ja võibolla siis Jumal nüüd aitab mind. Ma lähen sõtta. Ei. Sest see on pooleli jätnud meele parandus. See ei ole päris meele parandus. See on kuuld vasikad jäid sinna Peeteli linna, jäid sinna Taani linna. Kumrdati neid edasi. Kui Parandad meed, siis paranda täielikult meed Jumala eest. Jumala kartmantu tee on raske, sest pole jätnud meile parandus ei loa ja teiseks teota ja palveid ei kuulata. Loeme edasi kolmandas peatükis ja salmeid teist kuni. Um, 19. Ja Joosavad ütles, kas ei ole siin mõnda Jumala või isanda profetid, kelle läbi me saaksime küsida isandalt? Siis kostis keegi Isoli kuninga sulastest ja ütles, siin on Eliisa, saafati poeg, kes valas vett Eelia kätte peale. Joosavad ütles, temal on isanda sõna. Siis läksid Isoli kuningas ja Joosafat ja Edomi kuningas tema juurde. 
Ja aga Elisa ütles isoli kuningale, mis on mul sinuga tegemist. Mine oma isa ja ema profetiti juurde. Ent isoli kuningas ütles temale, ei, issand on kutsunud neid kolm kuningat, et neid moobi kätte anda. Siis ütles Elisa, nii tõesti kui elab vägede issand, kelle ees ma seisan, kui ma ei peaks lugu Joosavatist, juuda kuningast, siis ma ei vaatakski su poole, ega näekski sind. Nüüd aga tooge mulle üks mängumees. Ja kui mängumees kannet lõi, siis sündis, et issanda käsi tuli tema peale. Ja tütles, nõnd ütleb issand, tehke siis orgu auk augu kõrvale. Sest issand ütleb nõnda, te ei saa näha tuult ega vihma, kuid see org tuleb vett täis ja te saate juua teie ja teie karjad ja vee, veo loomad. Aga see on isande silmis tühine asi. Tanab ka moabi teie kätte. Ja te valutate kõik kindlustatud linnad ja kõik paremad linnad. Te rajute maha kõik head puud, matate kinni kõik vee allikad ja rikkute kividega kõik head põllud. Tuleb meelt parandada enne, kui sõtta läheb, enne kui tuleb häda, sest teotaja palveid ei kuulata. Jooram, Jooram seise seal ja Elisa ütles, ei, ma ei, ma ei paneks üldse tähele sulle, aga ma näen, et sinu kõrval seisab seal Joosavat. Ma pean temast lugu. Issand on temaga, sest Joosefat on hea kuningas, kardab mind. Aga Jooram, sinu, Jumal ei räägi sulle mitte midagi, sest teotaja palveid ei kuulata. See ei pole selline toot ja tarbi ja suhe. Ei saa valida seda, mis meeldib Jumala kohta. Ei saa Jumalale öelda, jäta mu rahule, Nas ma elan oma elu, aga tule api, kui ma sind hüüan. Sest nõnda elas Jooram. Ta tegi nii, ta, nagu talle meedis, nagu talle kasulik oli teha. Ja siis, kui sattus hätta, Jumal ei kuulanud tema palveid. Sellistele Jeesus kunagi ütleb, nagu Nagu te ütles Mateus evangeliumis 7.23, ma ei ole teid kunagi tundnud. Mingi ära minu juures te üle kohtu tegijad. Jumal ei ole nagu toidu kaupluses käimine, nagu selveris käimine, et vaatame, see leib mulle meeldi, see leib ei meeldi, ma ostan selle. Ja siis ma lähen terve sellest äh, Sellest reast mööda, a no see on hea liha, ma ostan selle. Aga need vorstid, ei, mulle ei meeldi. See Jumalaga ei ole nii, et no mulle meeldib, et piibol ütleb, et inimesed peavad head olema. Mulle meeldib, et need kirik, kirikud on ilusad, aga et ma pean meelt parandama, et ma pean midagi muutma. Ei, ma ei ole sellest huvitatud. Aitäh. No profetati raamatutes, piiblis, seletab Jumal oma rahvale, miks ta ei aeta neid. Nad on paale teininud, vale Jumala ei teininud, aga kui häda tuleb, siis palutakse, et Jumal päästa meid. Ja Jumal ütleb, ei, ma ei päästa teid. Babylonlased tulevad. Ja ma ei päästa teid sellepärast, et te olete vale Jumala teeninud siia maani. Minge siis nende juurde? Küsi nende, palu nende käest, et nemad aitaks teid. Sest ilmselt ma ei ole teie Jumal. Nemad on teie Jumalad. Enimesed, ei, aga Jumal, nüüd me saame aru, et siin ole tõeline Jumal. Ei, liiga hilja. Kohtupäev on juba kätte jõudnud. Käi Jumala valguses ka siis, kui sa hädas ei ole.
ma natuke seletan, kuidas, kuidas on ravi kindlust, kindlustus Ameerikas, sest um, kui, uh, kui Angela jäi rasedaks meie esimese lapsega, Roosliniga, siis meil ei olnud ravi kindlustust. Me lihtsalt ei olnud. Me oli ju, just uh, kolinud uh, Floridast, Minnesotasse um, ja ei olnud veel võtnud mingisugust uh, ravi kindlustust ja see meie organisatsioon, millega olime uh, liitunud ja me ole, meil oli juba kindlustust nendega. Aga nad ütlesid, et kuna Angela oli ju, juba, uh, juba ootas last, kui te võtsite kindlustust, siis on see nii-öelda, um, mida on see eesti keeles, eelnev seisund. See on eelnev seisund. Ja me ei katta seda. Te peate ise no, vaadata, kuidas, kuidas makstakse. Ja, ja siis olime natukene hädas. Ja pidime mõtlema, no, mida me nüüd teeme. Ma tean, et Euroopas on täiesti teist moodi, igal ühel on selline riigi ja haigekassa ja, ja kui sul ei ole, siis on selline küsimus, kuidas sul ei ole, kõigil on. Aga Ameerikas ei ole niimoodi, et, et iga üks nagu valib endale ja mõned siis, mõnedel ei ole lihtsalt praavi kindlustust. Ei taha, ei taha seda sellest maksta. Miks, miks raavi kindlustus ei tahtnud maksta? selle, selle uh, sünni eest ja kõik need arsti uh, visiitide eest seoses uh, lapse ootamisega. Kas see ravi kindlustuse firma on siit lihtsalt nii kuri? Tegelikult ei ole nii kuri. Tegelikult on, nad kaitsevad ennast, sest uh, kui ravi kindlustus ei ole kohustuslik, siis mida mõned kavalad tahavad teha? Eriti näiteks noored mehed, nagu mina olin kunagi, et no, noor mees mõtleb, no mina olen terve, mul ei ole, mul ei ole vaja seda kindlustust. Um, mul ei ole vaja ravimid, mul ei ole vaja arsti juures käia. Ma olen noor ja tugev, siis ma ei maksta sellest. Aga siis midagi juhtub, mingi õnnetus juhtub. Ja siis ta saab aru, a, kui mul ei ole, kui mul ei ole kindlustust, siis ma pean tuhandeid, kümme tuhandeid maksma, et äh, arstidele, et jälle terveks saada. Siis ta muretseb endale ravi kindlustust, et, et see firma maksaks kinni kõike. Ja nii pea, kui ta on, ei ole enam vaja, siis ta lõpetab ära selle kindlustuse. Nad kaitsevad ennast, tegelikult. Muidu inimesed lihtsalt kasutavad ära. Ei ole nii, et sa mitte midagi ei, ei maksa ja siis sa võtad vastu kümne tuhandeid korraga. Vaata, mõned inimesed tahavad Jumalat kohelda niimoodi. Et Jumal jätta mu rahale, mul ei ole sind vaja, ma saan ise hakkama. Aga siis tuleb mingi häda. Ja nüüd, Jumal, mul on sind vaja. Jumal, miks oled mulle teinud? Ja Jumal, kui Jumal vastab, siis Jumal ütleb, et no kogu aeg, su oled elanud nii nagu mind ei ole. Miks on praegu nii oluline, et ma teeks midagi? Miks mina olen nüüd süüdi, et midagi on halvasti läinud? Sa oled käinud Raskel teel kogu aeg. Sa oled meelega mu maha jätnud. Muidugi läheb, hakkab raskeks nüüd. Jumala kartmatu tee on raske tee. Joorem sai aru, et see on raske tee, sest... Um, Sest pooleli jätnud meile parandus ei loe, sest, sest teota ja palveid ei kuulata ja siis kolmaks jumalata võit on just kui tühi võit. Just kui tühi võit. 
tõelisel võidel on Jumala heaks kiit. Loeme siis, kuidas see sõda, kuidas see sõja kampaania lõppes. Salmid 20 kuni 27. Ja hommikul roa ohvri aja vaata, siis sündis, et edumi poolt tuli vesi ja maa täitus veega. Kui kõik moabid kuulsid, et kuninga tuli tuulnud sõdima nende vastu, siis hüüti kokku kõik, kes suutsid vööd vööle panna ja neist vanemad ja nad asusi teele. Aga kui nad hommikul vara üles tõusid ja päike paistis vee peale, siis nägid moabid, et vesi nende ees oli punane nagu veri. Ja nad ütlesid, see on veri, kuningad on isekeskis mõõkadega rajunud ja üksteist maha löönud ja nüüd moab saagile. Aga kui nad tulid isvali leeri, siis tõusid isvali lapsed ja lõid moabe ning need põgenesid nende eest aga nad tungisid edasi ja lõid moabe. Ja nad kiskusid maha linnad, iga mees viskas kive igale heale põllule ja nad täitsid need ja nad matsid kinni kõik veeallikad ja rajusid maha kõik head puud. Lõpuks jäid alles ainult kiir haraseti müürid, mida lingu mehed piirasid ja tabasid. Kui moabi kuningast nägi, et taplus käis temale üle jõu, siis võttis ta enesega kaasa seitsmesada mõõgat tõmbajat meest, et murda läbi edomi kuninga kohalt, aga nad ei suutnud. Siis ta võttis oma esma sündinud poja, kes pidi saama tema asemel kuningaks ja ofrdas selle põletusofriks müüri peal, siis valdas suur viha isoli ja nad tõmbas. Läksid ära tema kallat ning tulid tagasi oma maale. Jumalate võit muutub kaotuseks. See on huvitav lugu, et vesi tuli nii nagu Elisa lubas, isanda sõna järgi. Nad tõenud. Nad kaevsid välja need kraavid ja nad täitusid veega. Ja hommikul, kui moabid nägid seda või päike oli tõusmas, siis oli siis selle päikese pärast paistis nagu oleks punased kraavid. Ja nad mõtlesid, see on veri, et tal on üks teist tapnud. Just nii nagu kui moab, edam ja need teised kraavid, Läksid Joosefat, valutasid Joosefati maad, nad tegid täpselt nõnda, isand päästis teid niimoodi. Nad mõtlesid, aah, see juhtub taas, aga see kord on Juuda, Iisval ja Eedam tapuvad üks teist ja lähme saagile. Aga tegelikult ei olnud nii ja Iisval, Juuda, nad olid täitse valmis ja tapsid neid. Ja siis nad hävitasid Moabi maad. Just nii nagu Jumal ütles, et nad hävitaksid. Nad hävitaksid seni, kuni meesa Moabi kuningas oli piiratud viimases kindlustatud linnas. Nimega, kus oli Kaar Haraset ja Kiir Haraseti linnas. Ja meesa kuningas, muabi kuningas, see oli nii meeleheitlik ja olukord, et ta valis endale 700 meest, kes olid vist kõige tugevamad, kõige vägevam mehed tema armees ja nad tungisid välja müüridest ja Nad läksid edumi kuninga kallale. Ta mõtles, et võibolla ta mõtles, et see on kõige nõrgem koht. Me oleme täiesti piiratud, aga see on edumi kuningas. Ma tean, et nemad ei ole nii vägevad mehed. Temaga pole nii vägevad mehed nagu Iisvali ja Juude kuningatega. Võibolla tapan ühe kuninga ära. 
aga igisegi see eba õnnestus. Ja ma ei, me ei tea miks ja need detaile, aga see eba, eba õnnestus. Ja meesa, Moabi kuningas, ta mõtles, nüüd ei jää midagi üle, kui hädavajalikud paluda, et meie kuninga, meie jumal tuleks meil appi. Ja mida suuremat ohvrit me saame teha, kui see, et ohvrdan oma poja, kes peab peale mind valitsema, ohvrdame tema inimohvrina, müüri peal, et kõik näeksid, kogu linn ja, ja kogu need, need vaenlased, kes piiravad meid. Ja seda ta tegi. Aga siis muutus võit just kui nagu kaotus. Siia maani olid iisralased, juudalased olnud äh, võidukad. Nad riisusid, hävitasid Moabi maad ja äh, kuningas oli täiesti piiratud, oli aja küsimus, et saame selle kuninga kätte ja siis Ta jälle peab Israeli kuninga teenima. Täielik võit on kohe meie käes. Aga kui nad nägid seda ofrdamist seal müüri peal, muutus võit nagu kaotuseks. Ja piibol ütleb, et oli suur viha. Ähm, siis valdas suur viha Israeli. Ja nad läksid ära tema kallad ning tulid tagasi oma maale. Miks oli viha Israeli, Israeli peale? Piibol ei seleta kõik lahti siin, aga või mõime ette kujutada, et Joosafat, tema oli äh, hea Jumala kartlik mees. Ja kui tema nägi seda ja kui ta ta hakkas mõtlema, mida me teeme siin. Või just, me just kui hävitame ära Moabi rahva. Ja nüüd on olukord seal nii heitlik, et ta ofrdab oma, oma pärja, oma poja müüri peal. Kuule, Joora, me lähme. See ei ole see, mida me tahtsime teha. Me ei teanud, et kõik see peab juhtuma. Me läheme koju. Sa ise tegeled selle Moabiga. Me ei taha enam sellega tegeleda. Ja nad läksid koju. Ja muidugi, kui Juuda oli juba minemas, siis teised pidid ka minema, sest nad kõik kolm olid võimas äh, selle, selle linna piirata. Võibolla kuna, kuidagi niimoodi. Aga see nii kui nii. Üks kõik, kuidas see juhtus, võit muutus kaotuseks. Võid muutus kaotuseks. No, tihti peale me, me väge, väga tahame midagi saada. Eks ole? Elus. Et ma tahan seda saavutada. Ma tahan selle kätte saada. Ma tahan selle ära, ära teha kunagi. Ja mõnikord, kui oleme Kui oleme eh, nii, ja, um, see, see, see eesmärk on meie jaoks nii suureks saanud, et, et me vahel unustame Jumala ära ja ainult ajan taga selle eesmärgi. Ja kui me saame selle endale uh, ja oleme Jumalat unustanud, Siis kui lõpuks saame selle asja endale või, või, või selle, mille iganes see on, endale, me leiame, et see on tühi. Me leiame, et see ei ole see, nagu ma, ma arvesin. See ei ole nii rahuldav, nagu ma arvesin, et oleks. See ei ole nii hea, nagu ma arvasin. Nüüd, et mul käes on. Just nii, kui, kui lapsed nõuavad, et me tahame koera, 
Me tahame lemmik looma. Ja me teeme üks kõik, mida me peame tegema, oleme väga tublid ja lubame kõike, aga kui see koer on koju saanud, on olemas, siis ei taha keegi selle koerega tegeleda. No, kes jalutab teda? Oi, mitte mina. Kes annab talle sõi? Ei, no, no, ma, olen, ma olen hõivatud. Kes, kes mängib temaga? Ta, ta on iga. Ei, ma, ma mängisin temaga eile, ma ei, no, ma ei taha. Siis see ei ole nii, nagu ma arvasime, et, et see, on, see on nagu tühi. Huvitav lugu on see, seoses selle, selle äh, piibli ähm, ähm, kirja kohaga. Sest aastal äh, 1868 Jordanis leiti Ühe kivi. Ja sa mõtled, mis siis üks kivi. Aga see kivi, selle kivi peale oli kirjutatud, et mina olen Moabi kuningas meesa ja mina olen palunud äh, kemosi meinu jumala, äh, pära, äh, jumalad, et ta aitaks mind ja annaks mulle võidu sellest lahingus. Ja ta on mulle antnud võidu. Ja kui sa loed edasi seal, siis on kohe aru saada, et see on see sama kuningas, kelles me just lugesime siin teises kuningate raamatust kolmandas peadükist. Ja ta räägib sellest samast lahingust, mis on siin kirjeldatud. Aga see on huvitav lugu sellepärast, et leiti Jordanist, um, ja üks, uh, üks, üks beduini um, suguharu võtti selle endale. Ja üks anglikani misjonär nägi seda ja siis ta ütles edasi um, teiste uh, inglatele, kes, kes elasid seal um, Jerusalemmas, Israelis, laajal, Palestiinas. Ja siis nad said aru, mis see on ja kui huvitav ja värtuslik see asi on, siis said äh, prantslased aru, nimad kuulsid sellest, siis, siis kohe oli kolm vägevat riiki, Euroopa riiki, kes tahtsid selle kivi endale saada. Berliini muuseam ütles, et me oleme valmis maksma sellest. Ütle, kui palju peab maksma ja maksame. Ja siis Prantsusmaa ähm, äh, saadkonna esindaja ütles, et, et äh, ma olen valmis äh, äh, ja raha anda selle eest, kes saab öelda, kus see on ja kes sa annab mulle, siis ma saan äh, suurt raha lubada sulle. Ja muidugi äh, Suurbritannia oli selles hovitatud ka. Lõpuks äh, türgi ütles nendele beduinidele, et anna üle selle kivi. Muidu me tuleme ja me jõuga võtame endale, sest me anname edasi äh, Saksamaale. Ja kui need beduinid said aru, et nad tulevad jõuga võtma, siis nad otsustasid, ei, nimad ei saa selle käete, keegi ei saa selle käete. Ja mida nad tegid selle kiviga? Nad, nad tegid, äh, ähm, nad tegid äh, äh, lõket ja pani selle kivi selle, selle lõke peale, kuumotas selle, valasid äh, kul, külma vett peale ja purustas see äh, tük, tükkidesse äh, suurte kividega. No siis ei olnud midagi teha. See oli tükkidesse äh, purustatud. Ja need beduinid ütlesid, et no, kui meie ei saa, siis mitte keegi ei saa. Aga vaata, me ei saa alati, me ei pea alati võitma. Me ei pea alati kätte saama selle, mida me tahame. Mida Mida liha tahab, mida süda igatseb, me ei pea 
selle kätte saama iga kord. No kõik need riigid ja beduinid, nad kõik tahtsid seda, seda sama kivi, nad teadsid, et see on värtuslik ja, ja, ja saavad palju raha selle eest. Oleks ilus museomi äh, panna, aga lõputa lõpuks mitte keegi ei saanud selle. No õnneks, äh, õnneks nad pärast korjasid kokku neid tükid ja õnneks, enne kui põrustati, keegi oli äh, teinud koopia sellest, et sellepärast me teame, mis kõik seal kirjas oli. Ja need tükid on, on kokku pannud, need tükid, mida leiti, mõned olid lihtsalt läinud. Um, ja nüüd me teame, mis on seal kirjas. Aga nad kõik arvasid, et peame võitma. Meie saame, Prantsusmaa ütles, meie saame, Berliini Museum ei, meie saame, Beduinid ei, see jääb meile. Ja kui ei saa, meie ei saa, siis ei saa keegi. Aga sai pea alati võitma. Kas oled selline, kes, kes peab alati võitma? No ma äh, tabliselt pühapäeva õhtudi ja ma käin äh, sulpali trennis. Tihti peal on Eugene ka seal. Ja seal on äh, peamõisud mehed. Ja kui mehed mängivad ja see peab olema nagu sõbralikud mängud, aga tegelikud. See, 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 sõbralikud mängud või mitte. Kui on tegemist meestega, siis nad tahavad kõik võita. Nad tahavad sulle, sulle pähe teha. Um, ja, ja mõned, mõnedel, ma olen jälginud, mõnedel on, on raskem kui teistel, kui nad kaotavad. No nii kui nii, kõik kaotavad mõned mängud. Aga mõnedel on väga raske, kui nad kaotavad. Siis nad on natke pahased. Um, ja siis ei ole enam nagu lõbus. Aga milline sa oled? Kas sa oled selline, kes, kes peab alati võitma? Kas sa oled selline laps, et, et kui on üks taldrik ja küpsis ei täis, et, et sina pead kõige suurema küpsise kindlasti endale võtma? Ja kui esimese, mille sa võtad, siis sa näed, oled võtnud ja näed, oh, see on natuke suurem, siis sa tahad ära vahetada. Või keegi sai sinust natuke suurema küpsise, ei, miks mina ei saanud selle... Kas oled selline laps? Sa pead alati võitma. No, ma praegu, ma loen koos, raam, koos Railandiga ühe toreda raamatu, kirjutatud Brent Hensoni. Ja, ja üks peatük, ta kirjutab sellest, et, et sa ei pea alati võitma. Üks korda läks Kenjasse ja seal Kenjas mängis kabe mängu koos ühe Kenya poisiga. Ja kõik tema sõbrad olid ümber laua, kui nad mängisid ja see mäng hakkas väga tõsiseks. Aga ühel hetkel ta põõras ära oma, Brent Hansen põõras ära oma tähelepanu. Võibolla keegi küsis tõlt midagi, ma ei tea. Ja siis um, oli tema kord Ja ta tegi midagi kirjasti ära, ei panu tähele ja poiss, see Kenya poiss kasutas kogu, kohe ära. Ja tegi äh, mäng, mängu võitva äh, 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 asjad, võttis kaks kuningat korraga oma tükkidega ja siis oli võit väga kindlalt tema käes. Ja kõik teised poisid nad hakkasid äh, karjuma ja kiisama ja, ja tütleb, et Et kõik läks nagu uduseks, ta ei saa aru, mis järgmise juhtus, aga vist nad, nad viisid selle poisi välja sõprade õlgadel, et ta on suur kangelane. Ja Brent ütles, et mul on hea meel, et ma kautasin selle mängu. Et see oli lastele nii tore ja see poiss see pois vist alati, äh, see, see päev jääb meelde talle kindlasti. Ma olin suur õnnistus talle. Aga mis siis, kui Brent Hansen oleks selline, kes peab võitma? Ja te oleks selle, selle poisi ära, you know, talle pähe teinud. 
siis ei oleks olnud selline tore mälestus ja tore päev nendele lastele. Ta tahtis õnnistus olla. Vahel on kaotamine tegelikult võitmine. Jumala kartmatu tee on raske tee. Ma olen vaadanud, kuidas inimesed, keda ma armastan, on käinud valel teel, raskel teel. Minu vend on käinud sel teel mõnda aega. Enam ei käi selle teel. Õnneks ta on Jumala juurde tagasi tulnud. Ma olen vaadanud, kui millal ema käis sellel teel, raskel teel. Tal oli nii raske. Üks raskus ja tuli teine raskus ja raha ei olnud ja Jumal ei õnnistanud. Aga kui sa otsid midagi, ma mõtlen nende noorte peale, kes ilmselt otsivad midagi, nad on võibolla vihased, rahutud, võibolla vihkavad ennast, ma ei tea, miks nad on ennast nagu nii koledaks teinud. Aga leia seda, mida te otsid Jeesusest. Ja kui sa oled selline praegu, kes on rahutu, kes otsib, kes mõtleb, võibolla ma lähen selle teisele teele, mitte Jumala teele, sest ma ei leia seda, mida ma tahan. Ei, me oleme kogudus siin, hoiame kokku, räägime, tule minu juurde ja räägime ära ja leiame vastust piiblist. Leiame Jeesuselt seda, mida sa otsid. Sest Jumala kartmatu tee on raske tee.